வணக்கம் ஆஹ் ஓகே என்னோட நேம் மணிகண்டன்ங்க மணிகண்டன் பி ஆர் அண்ட் பாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸா டிஎன்பிஎஸ் அண்ட் யூபிஎஸ்சிக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் நான் சரிங்களா அண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெசென்டா இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சன் ஐஏஎஸ் அகாடமியில சீஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே நாம என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நேத்து தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ நிறைய பேர் அதை பார்த்துருந்தீங்க நல்ல கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிவியூஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு செகண்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ்ல ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு அதை தொடர்ந்து செகண்ட் கிளாஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓகேங்க இன்னைக்கு எப்படி நம்ம நேத்து பண்ணணுமோ அதே மாதிரி செம்ம சூப்பரா இன்னைக்கும் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நீங்க எப்படி கவனிச்சிருக்கீங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு என்ன மாதிரி இருக்குன்றது டெய்லி எவால்வ் பண்ண போறோம் டெய்லி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கத்துக்க போறோம் சரிங்களா ஓகேங்க இன்னைக்கு நேத்து இருந்து நேற்று நம்ம கண்டினியூ கம்ப்ளீட் ஆன அதை தொடர்ந்து அதோடைய கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ சரிங்களா அதாவது என்ரோல்மெண்ட் ஆனது இப்போ முடிக்கிறாங்க <laughs> higher education all india survey on higher education appo nu solli solluvanga ministry of human resource development seringla manitha vala menbattu thurai amachagam central government release pannuvanga seringla so adula irundha namak eduthirukkudiya or 300 pages irukum seringla so or 300 pakkangalai konda or document irukku so adula irundha eduthadha and adai thavirthu tamil nadu la irundha kudiya sila policy notes la irundha namak eduthirukku tamil nadu government oda sila policy notes la irundha eduthu seringla so okay nga gross enrollment ratio india vala evlo irukku appo nu solli pathina 26 அதிகமாடு இதுல முக்கியமா என்ன சொல்லி சொல்றாங்கன்னா நம்ம கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ரொம்ப ஹையஸ்டா இருக்கு அதுல எதுல அப்படின்னா ஹையர் எஜுகேஷன்ல சரிங்களா பெரிய பெரிய ஸ்டேட்ஸ்ல மேஜர் ஸ்டேட்ஸ்ல கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஹையஸ்டா இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா எதனால இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்றத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா முக்கியமா எதை பொறுத்து எதனால கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி எப்படி இல்லாங்க ஒண்ணு நம்ம வீட்டுல நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மள படிக்கிறதுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் <laughs> கேள்விப்பட்டு <laughs> நீங்க முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாமக்கல் சேலம் இந்த மாதிரியான பகுதிகள் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் எங்க போனாலும் ஃபுல்லா காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா சோ அதனால சிக்ஸ்த் இருக்குங்க நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே அடிச்சா சிக்ஸ் தான் சரிங்களா சோ ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்த் அப்படின்றது மறக்காது இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் சரிங்களா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் 
ஃபைவு ஃபைவுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் ஓனா வரும் ஆனால் மறந்து போய் செவன் போட்டிங்க அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அது சிக்ஸ்ன்ட்டு சரிங்களா ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ஃபிஷரி காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுவும் சிக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் சிக்ஸர் தான் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது மெடிக்கல் அலோபதி காலேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு இருக்குங்க நம்மளோடதில் சரிங்களா இது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஏன் இந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஏன் அதிகமான அளவுக்கு ஹையர் எஜுகேஷனில் என்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த அளவுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு சோ அதனால அந்த அளவுக்கு என்ரோல் பண்றாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பாருங்க நாம எப்படி இன்ஜினியரிங் காலேजेस அலோபதி அண்ட் ஃபிஷரி காலேजेस பார்த்தோமோ லைக்வைஸ் அதே மாதிரி தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாலிடெக்னிக் காலேजेस சரிங்களா பாலிடெக்னிக் காலேजेसும் கிட்டத்தட்ட 496 காலேजेस இருக்கு பாலிடெக்னிக் காலேजेस அண்ட் இதுல இன்னொரு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுலயே இந்த பாலிடெக்னிக் எஜுகேஷன்ல என்ரோல் பண்றதுல நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா எப்படி அப்படினு சொல்லி பாத்தீனா ஸ்டூடண்ட் என்ரோல்மென்ட் in polytechnic பொறுத்தரிக்கும் கிட்டத்தட்ட 3.34 lakhsங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு 3.34 லட்சம் பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா என்ரோல் பண்றாங்க which makes தமிழ்நாடு to be a first place in enrollment of polytechnic in தமிழ்நாடு in india சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து டூ யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு எதுக்காக அப்படினா தனியா பெண்களுக்காக மட்டுமே உமன்ஸ்க்காக மட்டுமே டூ யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு which makes gross enrollment ratio high ஏனா பெண்கள் அதிகமா என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படினா எஜுகேஷனை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு நாங்க போகணும் ஜாயின் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க because of நிறைய society related ஆன பிரச்சனை நிறைய security related ஆன problem but in the two sole universities for women காக நாம கொண்டு வந்ததனால female உடைய gross enrollment ratio increase ஆயிருக்குங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லங்களா இது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 13 யுனிவர்சிட்டில டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சரிங்களா அது கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல which makes டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் நிறைய பேர் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா என்ரோல் பண்ணி காலேஜஸ்ல உட்காந்தே படிக்க முடியாது ஆனா பதிமூணு யூனிவர்சிட்டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுனால கரஸ்ல படிக்க முடியறதுனால வீட்டுல இருந்தும் அவங்களால படிக்க முடியுது இதுவும் என்ன பண்ணிருக்குன்னா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது ரினியூவல் எனர்ஜி ஹப்புங்க அதாவது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலுமே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலுமே நம்ம தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய ஒரு ஹப்பா திகழுதுங்க ரினியூவல் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ரினியூவல் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியலையா விண்ட் எனர்ஜில இருந்து நம்ம பிரிச்சு ஏன்னா வி கேன் ரீயூஸ் தி எனர்ஜி இல்லையா அந்த எனர்ஜியை அந்த சக்தியை நம்ம மீண்டும் பயன்படுத்த முடியக்கூடிய தக்க வகையில் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம ரினியூவல் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ ரினியூவல் எனர்ஜி ஹப்பா தமிழ்நாடு திகழ்ந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதாவது தமிழ்நாட்டில் அதிகமான அளவுக்கு நாம் காற்றாலைகள் வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான அளவுக்கு நாம் சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபோட்டோ வால்டாக் செல் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா சோலார் பேனல்ஸ் ஸோ அதிகமாக செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்றத தாண்டி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நம்ம அதை வைத்திருக்கிறது அதிகமான அளவில் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பயோ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கோபார் கேஸ் நீங்கள் அந்த காலத்திலலாம் தெரியும் இல்லையா மாட்டு சாணத்தை பயன்படுத்தி கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ லைக் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா பெரிய பெரிய காற்றாலைகள் மூலியமா தென்மேற்கு பருவ காற்று தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது சரிங்களா அதாவது ஆரல்வாய் மொழி காட்டு அதாவது பாசஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில ஆரல்வாய் மொழி காட்டு அதுக்கப்புறம் அச்சன் கோவில் காட்டு செங்கோட்டை காட்டு அதுக்கடுத்தது பாலா காட்டு இதனுடைய இடைகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா காற்றாலையை வச்சு தென்மேற்கு பருவ காற்று நம்மளுடைய கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடுக்குள்ள என்ற ஆகும்போது காற்றாலையை டர்பனை ரொட்டேட் பண்ண வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுல எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு மெகாவாட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் சோலார் எனர்ஜி நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பாரிஸ் கிளைமேட் கான்பரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிப்டீன் இல்லையா என்ன பண்ணா நம்ம 
அதாவது வித் இன் தி டிராபிக்ஸ் டிராபிக் இடையில இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே சோலார் பவர் பேனல்ஸ் அதிகமா செட் அப் பண்ணி ரினியூவபிள் எனர்ஜியான சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா சோ அதுக்காக இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ்ன்ற ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் அலையன்ஸ் நம்ம தமிழ் இந்தியா போட்டாங்க சரிங்களா சோ அதுல நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சோ அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா குர்கவுன்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு சோ அது கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சோலார் பேனல்ஸ் காய்கறிகளாயிரம் அதுக்கு அடுத்தது பயோ கேஸ் கோ ஜெனரேஷன் சரிங்களா இந்த கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபியூவல் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லுவாங்களா கம்ப்ரெஸ்ட் மீத்தேன் கேஸ் ஸோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லுவாங்களா ஸோ அது மூலியமாக நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கூட ரெண்டு மூணு இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்காங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ணா நகர் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சரிங்களா அண்ணா நகரில் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஷோலிங்கநல்லூரில் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேசஸில் ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜி கேஸஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மூலியமாக தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மெகாவாட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஹைட்ரோ பவர் மூலியமா எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் திஸ் ஆல்சோ அ ஃபேன்சி நம்பர் 1 2 3 மெகாவாட் சரிங்களா எப்படிங்க நம்ம ஆர்டிகல் 123 னு சொல்லி சொல்லுவோமா பிரசிடென்ட்டோட ஆர்டினன்ஸ் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி 1 2 3 மெகாவாட் ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர்ல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இதுல क्वेश्चन கேட்டா ஈஸா சொல்லிரலாம் இல்லீங்களா ரினியூவபிள் எனர்ஜி மூலியமா எந்த எந்த எனர்ஜி மூலியமா அதிகமான அளவுக்கு நாம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா சொல்லிடுவீங்க இல்லீங்க நீங்க தானா என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் விண்ட் இல்லைங்களா சோ எவ் எதுல கம்மியா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐந்துல முக்கியமான ஐந்துல அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன சொல்லுவாங்க சோல் ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோமா எஸ் அதே தாங்க அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஒட்டு மொத்த இந்தியாவே இப்ப இது நீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கவனிச்சுக்கணுங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இதை கவனிச்சுக்கணும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த இந்தியாவே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்க்கே எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டில வெறும் இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒரு சதவீதம் தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கான ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க நூறு பெர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டில வெறும் டுவெண்ட்டி தாங்க இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி பண்றாங்க <laughs> ஒரு <laughs> பண்றதுக்கான <laughs> 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 நூத்தி இருபத்தி ஐந்து இல்லையா அது பிப்டீன் பர்சன்டேஜா நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொட்டன்சியல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொட்டன்சியல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டேட்ல இப்ப நம்ம போயிட்டு நம்ம ஒரு மாநிலங்களில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ எதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோங்க சரி இந்த மாநிலத்தை எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நான் இந்த மாநிலத்தில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்போ நம்ம எதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அங்கே லேண்ட் அவைலபிலிட்டி இருக்கா நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்ண போறேன் நான
இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்றதுக்கு அங்கே லேண்ட் நிலமானது அவைலபிலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அங்க வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் இருக்காங்களா அந்த ஆட்களும் மிக குறைந்த குறைவான சம்பளத்தில் வேலை செய்வாங்களா அதுக்கான ஆட்கள் இருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து என்னங்க பண்ணுவோம் சர்வே சரிங்களா எந்த அளவுக்கு இங்கே வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு இங்க சாயில் ஃபர்டைலான சாயிலா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இங்க மிகவும் வளமான ஒரு பகுதிகளா நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்றீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் பொக்காரோ பிலாய் இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ ரீஜன் அமெரிக்கன் டக் பிளாட்டியூ ரீஜன் இங்கெல்லாம் பண்ணி பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதை சர்வே பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அங்க பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சிகள் மக்களுக்கு <laughs> மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டான டைம்ல பூர்த்தி பண்றாங்களா கொடுக்குறாங்களா அப்படின்ற விஷயத்தில் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இதுல தமிழ்நாடு செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க இந்த இந்த விஷயத்துல எவ்வளவு சூப்பரான விஷயங்க ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல் இண்டெக்ஸ்ல தமிழ்நாடு செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ இப்போ அதிகமான அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதிக அதிகமான அளவுக்கு இதனால தமிழ்நாடு எக்கனாமி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இது யாரு கால்குலேட் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்சிஏஇஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் அப்ளைடு எக்கனாமிக் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை கால்குலேட் பண்ணி சொன்னாங்க அதோடைய நேமு ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் potential index seringa அதுக்கடுத்து பார்ப்போங்க இதுல அதாவது இங்கே கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆறு தூண்கள் சிக்ஸ் பில்லர்ஸ்ல நம்ம மொத்தம் நாலு தூண்கள் இந்தியாவுடைய கவர்மெண்ட் மொத்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த பார்லிமெண்டரி சிஸ்டத்துக்கு நாலு தூண்கள் சொல்லி சொல்லுவோம் என்னென்னங்க சொல்லுவோம் ஜுடிஷியரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் நாலாவது பில்லரா மீடியா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி சொல்லுவோம் மீடியா பில்லர் அந்த மாதிரி இந்த சிக்ஸ் பில்லர்ஸ் இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் லேபர் சர்வே எக்கனாமிக் கண்டிஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கவர்னன்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிகல் சிஸ்டம் இதுல கவர்னன்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிகல் சிஸ்டத்துல இந்தியாவிலே நம்ம டாப்ல இருக்கவங்க அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்களா அதாவது நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கேற்றவாறு பூர்த்தி அடைகிறாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்ணா எனக்கு லேண்ட் அக்விசேஷன் மூலமா லேண்ட் அக்வைசிட் பண்ணி தரணும் கிளியர் பண்ணி தரணும் நான் அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்றேன்னா பொல்யூஷன் கிளியர் போர்டில் பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்றேன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட் பண்றேன்னா அதே மாதிரி லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள்லேயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கரெக்டா எல்லாமே லீகல் கேசஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே கரெக்டா பண்ணி நம்ம கிளியர் பண்றோங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கிட்டத்தட்ட மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல அதிகமாக <laughs> ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் லிட்ரசி ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம நேத்தி கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களாங்க லிட்ரசி ரேட் கிட்டத்தட்ட எண்பது புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் இருக்குது ஸோ லிட்ரசி ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்கில்டு மேன் பவர் அதாவது எப்படி சொல்லி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 விஷயம் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் நல்லா டெவலப் பண்ணுறது ஸ்கில் இந்தியா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்களுக்கு கீழே வருது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸோ அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் பிரைவேட் செக்டர்ல ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கொடுக்குறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐ படிக்கிறது சரிங்களா இந்த என்ன சொல்றது ஏர் கண்டிஷனர் ரிப்பேர் பண்றது ஸோ அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி விஷயங்களை கற்றுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிரைவேட்லேயே பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால ஸ்கில்டு மேன் பவர் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இது தாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை எவ்வளோ பேருங்க இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்க எல்லாருமே தைரியமாக கை தூக்கலாம் 
நானும் இல்லையா சோ லைக் வைஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடுல இருந்து பத்து லட்சம் பேர் படிச்சு வராங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் கிராஜுவேட்ஸ் சரிங்களா அது எல்லா இதுலயும் தான் எல்லா விஷயத்திலயும் தான் ஆர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்துலயும் சேர்த்து தான் சரிங்களா சோ அதனால இந்த அளவுக்கு அபண்டன்ஸ் தான் அதிகமான அளவுக்கு ஸ்கில்டு மேன் பவர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால மிக குறைவான சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு ஆள் செய்யறது இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு தானங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா சோ ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறதுனால குறைவான சம்பளத்துக்கே வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க சோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அதுல இருந்து மட்டும் ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் இன்ஜினியர் கிராஜுவேட்ஸ் வராங்களாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு புள்ளி ஆறு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில வராங்களாம் கிராஜுவேட்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு அதாவது இண்டஸ்ட்ரி அந்த அப்ரண்டிஸ் இருக்காங்கல்ல ஸோ நம்ம வடிவேல் சார் யார் அது அப்ரண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஏபிபிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சொல்லி தரல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு நாலு லட்சம் லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ் வெளியில வராங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பிஹெச்டி எம்பில் இருந்து மேக்சிமம் தமிழ்நாட்டில இருந்து அதிகமா பிஹெச்டி எம்பில் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து இந்த விஷயம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பாலிடெக்னிக் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இருக்கு ஒன்னு புள்ளி எட்டு லட்சம் டெக்னீஷியன்ஸ் வெளியில வராங்க சரிங்களா சோ இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடா பாத்துருவோம் பாருங்க ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்றாங்க யாரு ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் சரிங்களா ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நம்ம டக்குன்னு என்ன பண்ணுங்க ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு தெரியாதா நித்தி ஆயோக் தானே ரிலீஸ் பண்றாங்க அவங்க தானங்க திங்க் டேங்க் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிடலாம் இல்லையா சோ நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்றாங்க இந்த ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றத அதுல தமிழ்நாடு நைன்த் பிளேஸ்ல இருக்கு சரிங்களா எதை அடிப்படையா வச்சுலாம் இந்த ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் ஹெல்த் அவுட் புட் அவுட் கம் அதுக்கப்புறம் கவர்னன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேர்ட் ஒன் கீ இன்புட் ப்ராசஸ் ஹெல்த் அவுட் கம்னா இந்த அளவுக்கு மக்கள் பயன்படுறாங்க எவ்வளவு பேர் பூர்ணம குணமாகி வெளியில வராங்க அப்படின்னு பாக்குறது கவர்னன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்னா எந்த அளவுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா விரிவான முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்றோம்ல சோ அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு தேவையான குறைபாடுகளை கேட்டு பூர்த்தி செய்யறாங்க சோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்லலாம் கீ இன்புட் ப்ராசஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு நாம இன்புட்டை கொடுக்குறோம் எந்த அளவுக்கு மிஷின்ஸ் வச்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு ஐ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் சோ இதை அடிப்படையா வச்சு தேர்ட் ஒன் சரிங்களா இதுல தமிழ்நாடு பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல எதுல காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கீ இன்புட் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப பெரிய விஷயங்க கீ இன்புட் ப்ராசஸ்ல தமிழ்நாடு ரொம்ப டாப்ல பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுறாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது எதுல செகண்ட் ரேங்க் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி கீ இன்புட் ப்ராசஸ்ல இரண்டாவது ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க டென்த் ரேங்க் ஹெல்த் அவுட் கம்ஸ்ல வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஹெல்த் அவுட் கம்ஸ்ல பத்தாவது ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க கீ இன்புட் ப்ராசஸ்ல செகண்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா செக்ஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அட் பர்த்துங்க பிறந்த குழந்தைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது சரிங்களா அதாவது பர்த் சர்டிபிகேட் வாங்குறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது அதுல இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் இல்லையா அது நமக்கு ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பர்த் நம்ம பண்றது இல்லை சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள் அவ்வளோதாங்க முடிச்சிடலாம் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்டியோ கார்டிக் கேர் யூனிட்ஸ் சரியா கார்டியா கேர் யூனிட் சிசியூ யூனிட்ஸ்ல அதிகமான அளவுக்கு சிசியு வச்சிருக்கிறதுல
இந்தியாவே டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் நான் தமிழ்நாடு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது கம்மியா இருக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா பாப்புலேஷன் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக ஸோ டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் தமிழ்நாடு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் இந்தியா டூ பாயிண்ட் ஒன்னு ஸோ டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்ல செகண்ட் ரேங்க் சரிங்களா இம்யூனைசேஷன் சரிங்களா இம்யூனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு வருமுன் காப்பதே சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதாவது எங்களுக்கு எப்பவுமே கியூரியேட்டிவ் மெஷர்ஸ் வேணாம் அதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வேண்டாங்க ஆனால் அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இருக்கணும் அதை காப்பாற்றணும் முன்னாடியே தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் நம்ம போலியோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சின்ன வயசில் குடிச்சிருக்கீங்களா போலியோ சொட்டு மருந்து இப்போவும் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இம்யூனைசேஷன் ப்ராசஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக கொடுக்கறது இந்திர தனுஷ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது நியோ நெட்டல் குழந்தைகளுக்கு <laughs> தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்துக்கு வெறும் பனிரெண்டு குழந்தைகள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வித் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மத்த மாநில மத்த மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அதர் ஸ்டேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்ஃபண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாகவே இறந்துருச்சு அப்படின்னா பிறந்ததில் இருந்து ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக இறந்துருச்சுன்னா அது இன்ஃபண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டுக்கு கீழே வரும் நம்ம நேற்று கிளாஸ் சொன்ன இல்லையாங்க இன்ஃபர் மார்டாலிட்டி ரேட் எவ்வளவு இருக்க நம்மளதுல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க 1000 பேருக்கு இது 1000 பேருக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து under 5 mortality rate the sustainable development goal la na solrenga detail la explain pandren classes la pombodhu so ipodiki idu paakalam na solren seriyala under 5 mortality rate appadina onnu illainga piranda kulandayanadu 5 varudathirkku munbaga piranda 5 varusham aagama adu munbagave erandirchi appadina adu under 5 mortality rate kile varum seriyala idhula neenga mukkiyamaana vishayam enna gavanikkana appadina ottu mottama tamil nadu la piranda kulandai 1000 kulandigalukku 19 kulandigal da irukkranga ana india பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> under 5 mortality la clear ah irukanga neonatal mortality indrathu piranda kulandai 28 naal kulla irundirchu appo na adu neonatal mortality kile varum adu 12 nu dhaan tamil nadu la adukapra infant mortality rate indrathu piranda kulandai oru varudathirkku munbaga irundirchu appo na adu infant mortality rate kile varum adukadathu under 5 mortality rate indrathu piranda kulandai pirandil irundhu 5 varudathirkku munbaga irundirchu na adu under 5 mortality rate da varum ottu motta target 25 varaikku irakalam appdi solittu ana namba verum 19 kulandigal dhaan irundirukanga romba periya sadhana illaya namba kaalar thookikittu சந்தோஷமா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெல்த்ல ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அதான் சொன்னேன் நிதி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணதுல நைன்த் ரேங்க்ல இருக்கும் ஒட்டு மொத்த இந்தியாவில் நிதி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணதுல சரிங்களா ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னு பார்த்தா நம்ம தேர்ட் ரேங்க்ல இருந்தோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல தேர்ட் ரேங்க்ல இருந்தோம் ஸ்லிப் ஆகி நைன்த் ரேங்க் வந்துட்டோம் ஏன் நைன்த் ரேங்க் வந்துட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல என்ன ஆச்சு என்ன விஷயன்றத நாளைக்கு வரக்கூடிய கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ரொம்ப டீட்டெயில்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் போயிடலாமாங்க இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு டீட்டெயில் இருக்குன்றத பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோ வாங்க உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் பண்ண சொல்றாங்க அதை கரெக்டா பாத்துக்கோங்க இன்கரெக்ட் தமிழ்நாடு இஸ் மோஸ்ட் அர்பனைஸ்ட் ஸ்டேட் பை ஜியோகிரபி அண்ட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நேத்தி கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்காக தெரியும் அதை நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் ஹார்ட்வேர் மேனுபேக்சரிங் இன் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை பாருங்க அதுக்கு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இஸ் நம்பர் த்ரீ இன் ஹையர் எஜுகேஷன் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்திருக்காங்க இது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் फोर्थ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க in terms of highest number of colleges tamil nadu stands in seventh position கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு ஆன் ஆன்சர்
ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்கிறதுல தமிழ்நாடு எத்தனாவது பொசிஷன்ல இருக்குன்னு பார்த்தோங்க நம்ம நாம அடிச்சா 6 தான் இல்லையா சோ அதனால ஆப்ஷன் D தான் தவறான பதில் மத்த மூணுமே கரெக்டான பதில் சரிங்களா இத நோட் பண்ணிக்கோங்க மத்த மூணுமே கரெக்டான आंसर இது அப்படியே क्वेश्चनல ஸ்டேட்மென்ட் एग्जामல வரலாம் TNPSC ல சரிங்களா சோ இத நோட் பண்ணிக்கோங்க மத்த மூணு கரெக்ட் இது 6th பொசிஷன் அப்படினு கொடுத்திருந்தாங்கனா கரெக்ட்டா இருந்திருக்கும் 7thனால தப்பா போச்சு சரிங்களா ஓகே அடுத்த क्वेश्चन பார்த்தறலாமா மொத்த மூணே क्वेश्चन தான் ஒன்னு பார்த்தாச்சு இல்ல ரெண்டு பார்த்தறலாம் சரிங்களா அடுத்த क्वेश्चन பார்த்தறலாமா ஓகே வாங்க செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க match the following in terms of tamil nadu's rank kuduthirukanga seringala illa paarenga sex ratio la nam ethnavadu rank irukom abindrada paarenga health index la nam ethnavadu rank irukom indrada paarenga health outcome la nam ethnavadu rank irukom indrada paarenga total fertility rate la ethnavadu rank irukom abindrada neenga paarenga seringala total fertility rate mattum the second rank nu maathikonga seringala seringala nam ethnavadu rank irukom abindrada paarenga so adu adipadiya vachu neenga answer solunga seringala enna answer nga நானு நீங்க கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படக்கூடாது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கட்டும் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியுமாங்க சரிங்களா செக்ஸ் ரேஷியோட தேர்ட் ரேங்க் தான் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த் ரேங்க் தான் இப்பதான் பார்த்தீங்க நாங்க கிளாஸ்ல நித்தி ஆயோக் லீஸ் பண்ணல நைன்த் ரேங்க் ஓகேவா ஹெல்த் அவுட் கம்ஸ்ல டென்த் ரேங்க் தான் அதே மாதிரி டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டில நம்ம செகண்ட் ரேங்க் பார்த்தோம் தமிழ்நாடு டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்ல எவ்வளவு இருக்காங்க ஒன் 6 இல்லையா ஒன்னு புள்ளி ஆறு வெரி குட் சரிங்களா அதே மாதிரி டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் இந்தியா எவ்வளவுங்க டூ பாயிண்ட் ஒன் இல்லையா சோ அதை நம்ம தெளிவா இருக்கணும் அது நம்ம ஞாபகம் இருக்கணும் சரிங்களா சோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பயிலாமா லாஸ்ட் கொஸ்டின் வாங்க பார்த்தலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் இதை கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டாண்ட்ஸ் மாட்ரேட் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அமாங் மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா இன் ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தமிழ்நாடு இஸ் ரேங்க்டு செகண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொட்டன்சியல் இண்டெக்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா answer code பாருங்க a statement 1 is correct statement 2 is wrong னு கொடுத்திருக்காங்க b என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க statement 2 only correct னு கொடுத்திருக்காங்க c என்ன கொடுத்திருக்காங்க statement 1 statement 2 ரெண்டுமே தவறு னு கொடுத்திருக்காங்க d both are correct னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க என்ன answer னு சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரே ஒரு clue வேணா தரேன் first statement கொஞ்சம் கூட படிச்சு பாருங்க தமிழ்நாடு stands moderate gross enrollment ratio appo solli kudukanga but tamil nadu stand highest in the gross enrollment ratio appo solli paathom illa so idu moderate growth kedaiyadu highest growth so adanal first statement thappu second statement correct statement 2 only correct seringala okay inga thank you நாம நாளைக்கு திரும்ப இன்னொரு சூப்பரான கிளாஸ்ல இந்த தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதை நம்ம பத்தி பார்ப்போம் அண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நாளைக்கு இதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்றோம் கொஸ்டின்ஸ் பாக்குறோம் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கிளியர் பண்றோம் சரிங்களா ஓகேங்க நீங்க சப்போஸ் இப்போ அன் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க டீடைல்டா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் டாப் இன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ நீங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மணி கண்டன் டபுள் செவன் அப்படின்ற ரெஃபல் கோட் நிறைய ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போதுங்க பயன்படுத்தி நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கனா एग्जाम முன்னாடி ஃபுல்லா ஒரு ரிவிஷன் பண்ணினா சூப்பரா போய் படிச்சு एग्जाम கிளியர் பண்ணிரலாம் சரிங்களா சரி ஓகேங்க ஓகே டன் நாளைக்கு மீண்டும் ஒரு சூப்பரான கிளாஸ்ல நாம மீட் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ until this bye from manigandan pr சரிங்களா ஓகேங்க थैंक यू थैंक यू so much for your patience நாளைக்கு நாம மீட் பண்ணலாம் தமிழ்நாடு எகனாமிக் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல எகனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் थर्ड क्लास சரிங்களா ஓகே थैंक यूங்க थैंक यू